നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് ഒരു ഷോ കാണാൻ വേണ്ടി ബാസ്കേഴ്സ് ആർട്സ് അക്കാഡമിയുടെ ഒരു മറബൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ എസ്പ്ലനേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ തിയേറ്റർ സമുച്ചയങ്ങളിലൊന്നായിട്ടുള്ള എസ്പ്ലനേഡിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പോൾ പോയിട്ട് അവിടെ എത്തിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോ കാണാം ഓക്കെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ സിംഗപ്പൂരിൽ നമ്മളെ മൃതകം റിപ്പയർ മെയിൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടെയാണ് രാജേഷിൻ്റെ കൂടെയാണ് കുറച്ച് ദിവസം വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു നല്ലൊരു ഫ്രണ്ടാണ് എൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരാൾ അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പോവുകയാണ് വിളിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വിളിച്ച് ബസ് പൊക്കെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന പോലെ എന്താ മുണ്ടാ കണ്ടില്ലേ ാണ് ബസ്സുകൾ കാണാം നമുക്കിവിടെ ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട് ഈ ആപ്പിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ബസ്സിൻ്റെ ടൈമിങ് കാണാം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പോകാനുള്ള നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ബസ് ഏഴ് മിനിറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ലാസാല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫേമസ് കോളേജ് ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു ആർട്സ് കോളേജാണ് കല പഠിപ്പിക്കുന്ന മെയിൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോളേജാണ് ലാസാല പിന്നെ സോട്ട പിന്നെ നാഫ ഇവിടെ നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും പോകാറുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കഥകളി വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കലാമണ്ഡലം ബിജു എന്ന് പറയുന്ന സാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വർക്ക്ഷോപ്പും ആ കുട്ടികളുടെ പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതിന് ഞങ്ങൾ നടുഭാഗം ഹോളാണ് അവിടുന്ന് പാലം വഴി ഇപ്പുറത്തേക്ക് കയറാം അതെങ്ങനെ അതുപോലെ ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്ന സിംലിം സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങളുടെ മെയിൻ ഒരു സങ്കേതമാണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് റാഫിൾസ് ഹോസ്പിറ്റൽ കാണാം റാഫിൾസ് ഹോസ്പിറ്റൽ അത് ഇവിടുത്തെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള റാഫിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷ് അല്ലേ ആദ്യം വന്ന ആദ്യം വന്ന ഒരാളാണ് സായിപ്പാണ് ഇവിടുത്തെ അത് ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെമ്മറിയിൽ ഒരുപാട് ഹോസ്പിറ്റലുകളുണ്ട് ഒരുപാട് ഹോട്ടലുകളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പടമാണ് നമ്മുടെ കറൻസി നോട്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓ ശരി ശരി അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യം വന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ അവിടെ ഓ ശരി ശരി അങ്ങനെ ഹോട്ടലുകൾ പിന്നെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ കാണാം സിംലിം സിംലിം സ്ക്വയർ അപ്പുറത്തെ സിംലിം ടവർ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ ഇത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ ലിറ്റിൽ ഇന്ത്യയിലെ തേക്ക മാർക്കറ്റിൻ്റെ പുതിയ തേക്ക പ്രൈസ് ആദ്യം അവിടെ ആയിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റി പുതിയ ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് വർഷമായി ഒന്നര വർഷമായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഓ ശരി ശരി മക്കാൻ കാണാന്ന് പറയും മക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം അത് മുഴുവൻ കാർ പാർക്ക് കേട്ടോ ഈ മുകളിൽ കാണുന്നത് മുഴുവൻ ആ ഫുൾ പാർക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് നില കാർ പാർക്ക് ആണ് ഇവിടെ ഓ ശരി ശരി അങ്ങനെയുള്ള കാർ പാർക്കിംഗ് ആണ് ഇവിടെയൊക്കെ വരണം നിങ്ങളൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ രാജേഷ് വന്നു അവർ നിങ്ങളൊക്കെ വരി നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് സൈദാണ് പിന്നെ കോഴിക്കോട് കോയില കോയിലാണ് സ്വദേശം അദ്ദേഹം ഇവിടുത്തെ പിന്നെ ഭാസ്കര ആർട്സിലെ അക്കാഡമിയിലെ വയലിൻ ആർട്ടിസ്റ്റാണ് പിന്നെ നല്ലൊരു ഗായകൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പിന്നെ സുമുഹൂർത്തമായി സുമുഹൂർത്തമായ പാട്ട് പാടി അത് പിന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ അഭിമാനമായ മോഹലാലിനെ കണ്ടു അദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന് വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചു അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന് ആ പാട്ട് പാട്ടിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവരും കാണണം പിന്നെ സൈജേട്ടൻ്റെ ഒരുപാട് പിന്നെ വയലിൻ കോൺസെർട്ട് പിന്നെ പാട്ട് 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 എല്ലാം ഉണ്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങളെല്ലാം കയറി കാണണം പിന്നെ രാകേഷിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം പിന്നെ കമ്പോസറാണ് കമ്പോസറാണ് പാട്ട് 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 പാടും പാട്ട് പാടും പിന്നെ പാട്ട് എഴുതും പിന്നെ ഒരുപാട് ഭക്തഗാനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തില്ലാന വർണ്ണം എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നെ രാഗേഷ് നിലവ രാകേഷിൻ്റെ പിന്നെ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം എല്ലാവരും അത് കയറി കാണണം ബസ്സിലേക്ക് കയറാണ് ഇവിടെ കാടാണ് ഇത് രാകേഷിൻ്റെ കാടാണിത് ഇതാണ് എക്സ്പ്ലനേഡ് ഇപ്പൊ എനിക്കിതിനെ കുറിച്ച് വലിയ അറിവില്ല അപ്പം രാകേഷ് പറയുന്നതായിരിക്കും ഇതിനെ പറ്റി ഈ തീറ്ററിനെ പറ്റി ആ എക്സ്പ്ലനേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗപ്പൂരിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മുഖമുദ്രയായിട്ട് നമ
അതുപോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു നിർമ്മിതി വന്നിട്ടുള്ളത് ഓ ശരി ആ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ മുള്ളുകളാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏകദേശം നാലോ അഞ്ചോളം തിയേറ്ററുകളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ തിയേറ്റർ തിയേറ്റർ പിന്നെ കൺസേർട്ട് ഹോള് തിയേറ്റർ സ്റ്റുഡിയോ റിസൈറ്റൽ സ്റ്റുഡിയോ പിന്നെ കോൺകോൾസ് പിന്നെ ഔട്ട് സൈഡിൽ പുറത്ത് വേറെ അത് പിന്നെ കാണിച്ചു തരാം ഔട്ട് സൈഡിൽ ഒരു ഓരോ ഒരു തിയേറ്റർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഈ കാണുന്നത് കോൺകോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഓപ്പൺ എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് വന്ന് കാണാം എസ്പ്ലൈനേറ്റിൻ്റെ കലാ ഉത്സവം എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ഏറ്റവും ഒരു ഇയർലി നടക്കുന്ന ഏറ്റവും ഗംഭീര ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബാസ്കേഴ്സ് ആർട്സ് അക്കാഡമിയുടെ മറബു എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് തേർഡ് ലാസ്റ്റ് ഭാഗമാണിത് അതാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ള് ബാങ്കിങ് സൈഡാണ് ആ കാണുന്നതൊക്കെ ഓക്കെ അതൊക്കെ ബാങ്കിങ് സെക്ടറുകളാണ് ഫുള്ള് ഫിനാൻഷ്യൽ ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോൺ കോഴ്സിലേക്ക് കിടക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഡോറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പോയി കാണാവുന്നതാണ് പക്ഷെ മറ്റുള്ള സ്റ്റുഡിയോകളിൽ നമുക്ക് വിത്തൗട്ട് പാസ് കയറാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വന്നിരുന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് കാണാവുന്ന പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത് കൺസേർട്ട് ഹോളാണ് ആ കാണുന്നത് കൺസേർട്ട് ഹോള് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മുടെ ദാസേട്ടനൊക്കെ വന്ന് പാടിയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് യേശുദാസ് പിന്നെ നമ്മുടെ മലയാളി ആക്ടേഴ്സും എല്ലാവരും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പ്രോഗ്രാംസ് വരാറുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ തന്നെ ഈ കലാ ഉത്സവത്തിൽ അനുഷ്ക ശങ്കറിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ടി എം കൃഷ്ണയുടെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് അങ്ങനെ വളരെയധികം ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള കുറേ പ്രോഗ്രാംസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാം മൂന്ന് ദിവസമായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് മറക്കും ഇത് നമ്മുടെ ചെമ്മനായിട്ട് ഉള്ളിലത്തെ മ്യൂസിക് ഷോപ്പുകളാണ് ഇവിടെ ഗംഭീര മ്യൂസിക് സാധനങ്ങൾ കാണാം പക്ഷേ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആണ് പക്ഷേ ബ്രാൻഡഡ് ഐറ്റംസ് ആണെല്ലാം ഫോർത്ത് ഫ്ലോർ മറീന ബാസാൻസ് ഓക്കെ മറീന ബാസാൻസ് ഇത് നമ്മളെ പിന്നിലുള്ളത് എക്സ്പ്ലനേഡ് ഇത് കാണുന്നതാണ് എക്സ്പ്ലനേഡിന്റെ ഇതാണിത് ഒരു സൈഡാണ് നമ്മളാ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഡൂറിയാന്റെ ഷേപ്പ് അതിന്റെ നേരെ ബാക്ക് സൈഡാണിത് അപ്പൊ നമ്മള് നേരെ കാണുന്ന ഈ വൈറ്റ് ഇത് അത് പിന്നെ അത് പിന്നെ ബ്രിഡ്ജ് ആണോ അതോ അല്ല ബ്രിഡ്ജ് അല്ല അതൊരു ഒരു ഒരു എഞ്ചിനീയറിങ് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് എഞ്ചിനീയറിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് മൂന്ന് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളില് ഒരു ഷിപ്പിന്റെ ഷേപ്പില് മൂന്ന് ബിൽഡിംഗ് ആണ് അതിനെ താങ്ങി നിർത്തണത് അതിന്റെ മുകളില് ഫുള്ള് ഹോട്ടൽ റൂമുകളാണ് അതിന്റെ മുകളില് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ മുകളില് പോവാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറ്റില്ല പ്രത്യേക പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പൺ എക്സ്പ്ലനേഡിന്റെ ഓപ്പൺ സ്റ്റേജ് ആണ് അപ്പൊ അതിപ്പോ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് വാട്ടർ എന്താ പറയാ വെള്ളത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ാണത് ശരി ഒരു കായല് പോലെ ഒരു പിന്നിലൊരു കായല് കാണാം അതിൻ്റെ നേരെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അത് കാണാൻ പോവാണ് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു രാത്രി അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലനേഡാ എക്സ്പ്ലനേഡ് ഒന്ന് കാണിച്ചു എക്സ്പ്ലനേഡിനുള്ള പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് നമ
ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരു വെറൈറ്റി ബിൽഡിംഗ് കാണാം ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു വജ്രത്തിൻ്റെ അത് ലൈറ്റിംഗ് ആണ് പക്ക ഫുള്ള് ചെടിയാണ് ലൈറ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് എസ്പ്ലൈൻ എസ്പ്ലൈൻ ഇവിടുന്ന് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിൽ ഓപ്പൺ സ്റ്റേജിൽ അത് നടന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നു ഇതൊരു പുതിയ പാലം പണിതിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സിംഗപ്പൂർ ഫ്ലയർ അവിടെ നോക്കിയ ഫ്ലയർ കാണാം അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ബാക്കിൽ കണ്ടില്ലേ എസ്പ്ലനേഡ് എസ്പ്ലനേഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിന്നിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മറീന മറീന ബേസ് ആൻസ് കാണാം പിന്നെ കുറച്ച് ഇപ്പുറത്തായിട്ട് ഫ്ലയർ കാണാം അതുപോലെ അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് താഴെ പച്ച കളറിൽ കാണുന്നത് കാശിനെ ആ നേരത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കാശിനോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാശിനോ ഉണ്ട് പിന്നെ മാളാണത് അപ്പോൾ ഇതൊരു കായലാണ് അപ്പോൾ അതിനെത്ര ഭംഗിയിലാണ് അതിൻ്റെ ചുറ്റും അവരത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലൈറ്റിങ് കൊടുത്ത് ഭയങ്കര രസമായിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഫുൾ ടൈം ഒരു നൈറ്റ് ഫുൾ ആൾക്കാർ കാണും ഇവിടെ എത്ര എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ അല്ല ആൾക്കാർ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണാറുണ്ടോ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ കിടന്നുറങ്ങണ ഒരു അടക്കുണ്ട് ഓ ചുമ്മാ വന്നിട്ട് ഒരു നേരം പോക്കിൽ വന്ന് ഇവിടെ കിടന്നുറങ്ങും അതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ആ മാളിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ താഴെയിട്ട് നമ്മൾ ബീച്ചിലൊക്കെ കിടക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലെയുള്ള മരം കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ടാവും അവിടെയൊക്കെ ആൾക്കാർ വന്ന് കിടക്കാറുണ്ട് ശരി നേരെ ബാക്കിൽ നമ്മുടെ നേരെ ബാക്കിൽ കാണുന്നത് റോഡാണ് ഇത് റോഡാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇത് അങ്ങോട്ട് പണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് റോഡുണ്ട് പാലാണ് അത് ബ്രിഡ്ജാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫുൾ ആയിട്ട് ഹോട്ടൽ ഇത് പണ്ടത്തെ പാർലമെൻറ്റ് കെട്ടിയതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം അത് ഒരു ഫുൾ ആയിട്ട് ഹോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊരു പൈതൃകം സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഗംഭീര ഹോട്ടലായിട്ട് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത്രയും കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഹോട്ടലാണ് അവിടുത്തെ വാടക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നതിലൊക്കെ അപ്പുറമാണ് പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് കായലിൽ കൂടെ ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ട് ഇത് ഒരു പാക്കേജാണ് ബോട്ടിംഗ് ഓ ശരി ഇത് ഇത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ പോയി ഫുള്ള് കുറേ സ്ഥലങ്ങളും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളുടെ ഒക്കെ മുന്നിൽ കൂടെ പോയിട്ട് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പാക്കേജാണ് പിന്നെ ഇതാണ് കാണുന്നത് ഫ്ലയർ കാണുന്നതാണ് ഇവിടെ ഫ്ലയർ അല്ല പിന്നെ ഇത് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ആൾക്കാർ സിംഗപ്പൂർ വന്നാലും ഇവിടെ വരാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 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 സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറയില്ല സിംഗപ്പൂരിൻ്റെ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പം ഇത് സിംഹത്തിൻ്റെ ഒരു തലയും പിന്നെ ഓർഡർ ഒരു മത്സ്യത്തിൻ്റെ ഒരു മോഡലിലാണ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ശരി ശരി അപ്പോൾ സിംഗപ്പൂര സിംഗപ്പൂർ എന്നുള്ളത് സിംഗപ്പൂര എന്നാണ് പണ്ട് അറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഊര് ആ സിംഹം സിംഹത്തിനെ കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങനെ പേരിട്ടിട്ടുള്ളതാണ് സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് ഉള്ള പേര് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കഥ അതിൻ്റെ പിന്നിലെ കഥ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആണ് സിംഹം സിംഹത്തിൻ്റെ തല തലയ്ക്ക് ഇവിടെ അത്രയും ആ ഒരു ഒരു പ്രാധാന്യം എല്ലാ ഇതിലും സിഗ്നേച്ചർ ആയിട്ട് അതുണ്ടാവും ഉണ്ടാവും ആ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റാച്യു പോലെ ഒക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും സിംഹത്തിൻ്റെ വന്ന് പോകുന്ന ആൾക്കാർ അതൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ പാരീസിൽ പോകുമ്പോ ഈഫൽ ടവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ എല്ലാത്തിന്റെ മെയിൻ ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് യു ബി പിന്നെ എല്ലാ മെയിൻ ബിൽഡിംഗ് ആണ് കാണുന്നത് എല്ലാം വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് അമ്പതും അറുപതും നിലകൾ ഉള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് എല്ലാവരും ഫോട്ടോ എടുക്കണം എല്ലാവരും ഫ്രീ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സിംഗപ്പൂരത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേദിയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള വിക്ടോറിയ തിയേറ്റർ എന്ന് പറയും ആ ഇത് വിക്ടോറിയ തിയേറ്റർ വിക്ടോറിയ തിയേറ്റർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് വിക്ടോറിയ തിയേറ്റർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഇത് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള എസ്പ്ലനേഡ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എസ്പ്ലനേഡിൻ്റെ ഒപ്പ
ഭാഗാണ് <laughs> 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 അങ്ങനെ പോയി ഇത് കറങ്ങി ബോട്ട് കി ക്ലാർക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡിലും റെസ്റ്റോറൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു ആംബിയൻസ് ഒരു പ്രത്യേക ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് ചില്ലാവാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ആംബിയൻസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് 